എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എം എൽ ടി ടോപ്പിക്കിലെ ഹെമറ്റോളജിയിലെ ടോട്ടൽ സെൽ കൗണ്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ ആർ ബി സി ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ബി സി ടോട്ടൽ സെൽ കൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായ പ്ലേറ്റ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് ആപ്സലോട്ട് ഈസ്നോഫിൽ കൗണ്ട് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് കൗണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് യൂസിങ് ഹീമോസൈറ്റോമീറ്റർ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡയലൂട്ടിംഗ് ഫ്ലോയിഡ് വൺ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി എന്ന റേഷ്യോയിൽ ബ്ലഡ് സ്പെസിമിനുമായിട്ട് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഡയലൂട്ടിംഗ് ഫ്ലോയിഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യും എന്നാൽ ആർ ബി സിയെ ലൈസിസും ചെയ്യും ഏത് ഡയലൂട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ടോട്ടൽ സെൽ കൗണ്ട് നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റീസ് എക്കർ ഫ്ലൂയിഡാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് ട്രൈസോഡിയം സിട്രേറ്റ് ത്രീ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ബ്രില്യൻറ്റ് ക്രെസിൽ ബ്ലൂ പോയിൻറ്റ് വൺ ഗ്രാം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഫോമാലിൻ പോയിൻറ്റ് ടു എം എൽ ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ റീസ് എക്കർ ഫ്ലൂയിഡിലെ കോമ്പണൻസ് ട്രൈസോഡിയം സിട്രേറ്റ് ബ്രില്യൻറ്റ് ക്രെസിൽ ബ്ലൂ ഫോമാലിൻ ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഫോമാലിനും ട്രൈസോഡിയം സിട്രേറ്റും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫോർമാലിൻ സിട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്നും ചില റെഫറൻസ് ബുക്കിൽ ഇത് കാണാറുണ്ട് എങ്കിലും പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് റീസ് എക്കർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന പേര് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോർമാലിൻ സിട്രേറ്റ് ആർ ബി സി ഡയലൂട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡിനകത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തും ഫോർമാലിനും ട്രൈസോഡിയം സിട്രേറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു കോമ്പണൻസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അതിനകത്ത് ബ്രില്യൻ ക്രെസിൽ ബ്ലൂ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതും കൂടെ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് റീസ് എക്കർ ഫ്ലൂയിഡ് ഈ ഡയലൂട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിന് ഐസോട്ടോണിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ പി എച്ച് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സെവൻ ആണ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ റീസെക്കർ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പി എച്ച് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സെവൻ അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡയലൂട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു സൊല്യൂഷൻ കൂടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അമോണിയം ഓക്സലേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അത് വൺ ഗ്രാം അമോണിയം ഓക്സലേറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്താണ് അമോണിയം ഓക്സലേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് മാക്രോ ഡയലൂഷൻ മെത്തേഡിൽ ഉള്ള പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മാക്രോ ഡയലൂഷൻ എന്താണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞു തരാത്തത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആ ക്ലാസ് കാണാതെയാണ് ഇത് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് ആദ്യം കണ്ടിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പല പോയിന്റ്സും വിട്ടു പോകണ്ടെന്ന് കരുതിയാണ് ആദ്യം ആ ക്ലാസ് കാണുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് നോക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് എം എൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡയലൂട്ടിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുക്കുക ബ്ലഡ് പോയിന്റ് സീറോ ടു എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി മൈക്രോലിറ്റർ മൈക്രോ പിപ്പറ്റിലൂടെ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഹിമോസൈറ്റോമീറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൗണ്ടിംഗ് ഗ്രിഡിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുക ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് സെറ്റിലാവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മൈക്രോസ്കോപ്പ് സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ടെൻ എക്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർട്ടി എക്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ടിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കൗണ്ടിംഗ് ഗ്രിഡിൽ ആർ ബി സി എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റും കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേ അഞ്ച് സ്ക്വയേഴ്സിലാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റും കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കൗണ്ടിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എയ്റ്റി സ്മോളസ്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിലാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എൽ ലൈനിലുള്ള പ്ലേറ്റ്ലെറ്റാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് ലൈനിലുള്ള പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല റൈറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് അപ്പർ ലൈൻ ആണ് എൽ ലൈൻ വരുന്നത് പോലെ കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ ലൈനിൽ എൽ വരുന്ന ഭാഗം കൗണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് അപ്പർ ലൈനിൽ എൽ പോലെ വരുന്ന ലൈന് കൗണ്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് 
അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ നോർമൽ കൗണ്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ത്രോംബോസൈറ്റോസിസ് അഥവാ ത്രോംബോസൈതീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കൂടുതൽ ഇൻക്രീസിങ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷനാണ് ത്രോംബോസൈറ്റോസിസ് അഥവാ ത്രോംബോസൈതീമിയ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് നോർമൽ റേഞ്ച് സെവൻ ലാക്കിനും കൂടുതലാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് സെൽസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് ത്രോംബോസൈതീമിയ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ അല്ലെങ്കിൽ ത്രോംബോപീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ്ഡ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നോർമൽ വരുന്നത് എന്നാൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് കുറവാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എങ്കിൽ അത് ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ അല്ലെങ്കിൽ ത്രോംബോപീനിയ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഈ ത്രോംബോ എന്നുള്ള ആ ഒരു പേര് വരുന്നത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ത്രോംബോസൈറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ത്രോംബോസൈതീമിയ ത്രോംബോപീനിയ എന്നൊക്കെ എന്നൊക്കെ മെഡിക്കൽ ടേംസ് വരുന്നത് സെവൻ ലാക്കിന് മുകളിലാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എങ്കിൽ അത് ത്രോംബോസൈറ്റോസിസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് താഴെയാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ അടുത്തതാണ് അബ്സലൂട്ട് ഏസ്നോഫിൽ കൗണ്ട് യൂസിങ് ഹീമോസൈറ്റോമീറ്റർ ഏസ്നോഫിൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഏസ്നോഫിൽ അബ്സലൂട്ട് ഏസ്നോഫിൽ ഡയലൂട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് വൺ ഇസ് ടു ടെൻ എന്ന റേഷ്യോയിൽ ബ്ലഡ് സ്പെസ്മിനുമായിട്ട് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫ്ലൂയിഡിന് ആർ ബി സിയെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഈസ്നോഫിലിനെ റെഡ് കളറിൽ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനും കഴിയുന്നു ആബ്സലൂട്ട് ഈസ്നോഫിൽ കൗണ്ടിന് ഡയലൂട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡായിട്ട് കുറേ സൊല്യൂഷൻസ് പറയാറുണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിംഗിൾമാൻ സൊല്യൂഷനും ഡങ്കേഴ്സ് ഡയലൂട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡും ഹിംഗിൾമാൻ സൊല്യൂഷനിലെ കോമ്പണൻസ് യെല്ലോ ഇയോസിൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം നയൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഫീനോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എൽ ഫോമാലിൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എൽ ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ നയൻറ്റി നയൻ എം എൽ ഹിംഗിൾമാൻ സൊല്യൂഷനിലെ കോമ്പണൻസ് യെല്ലോ ഇയോസിൻ ഫീനോൾ ഫോമാലിൻ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഡങ്കേഴ്സ് ഡയലൂട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡിലെ കോമ്പണൻസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇയോസിൻ ഫൈവ് എം എൽ ആസറ്റോൺ ഫൈവ് എം എൽ ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഡങ്കേഴ്സ് ഡയലൂട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡിലെ കോമ്പണൻസ് ഇയോസിൻ ആസറ്റോൺ ആൻഡ് ഡയലൂട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ഏത് സൊല്യൂഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് ഡയലൂട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് യൂഷ്വലി വൺ ഇസ് ടു ടെൻ എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് എങ്കിലും ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എത്ര എമൗണ്ടിലാണ് ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നില്ല ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിനനുസരിച്ചാണ് ഡയലൂഷനും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേഷനും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഡയലൂട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നോർമൽ ഏസ്നോഫിൽ റേഞ്ച് വരേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെൽസ് ആണ് പെർ ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് ബ്ലഡിൽ ഇത് കുറഞ്ഞാലോ കൂടിയാലോ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈസ്നോഫീലിയ ഈസ്നോഫിൽ കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കാണുന്നതാണ് ഈസ്നോഫീലിയ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെൽസിനും മുകളിലാണ് ഈസ്നോഫിൽസ് ബ്ലഡിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഈസ്നോഫീലിയ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടോ അലർജിക് ഡിസോർഡർ ആയിട്ടോ സ്കിൻ ഡിസീസ് ആയിട്ടോ പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ ആയിട്ടോ ക്യാൻസറസ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടോ ഈസ്നോഫീലിയ സിംറ്റംസിനെ കണക്കാക്കാം അലർജിക് റിയാക്ഷൻസിന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തും ഇൻഫെക്ഷൻസ് റിലേറ്റഡും ആയിട്ടാണ് ഈസ്നോഫീൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈസ്നോഫീലിയ എന്ന കണ്ടീഷന് അലർജിക് ഡിസോർഡർ ആയിട്ടോ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടോ സ്കിൻ ഡിസീസ് ആയിട്ടോ പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ ആയിട്ടോ ക്യാൻസറസ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടോ ആണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഈസ്നോപീനിയ ഈസ്നോഫിൽസിൻ്റെ കൗണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ആകുമ്പോഴാണ് ഈസ്നോപീനിയ എന്ന കണ്ടീഷൻ ആവുന്നത് സ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർമോണായ കോർട്ടിസോളിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഈസ്നോഫിലിൻ്റെ കൗണ്ട് കുറഞ്ഞു കാണാറുണ്ട് അതാണ് കോർട്ടിസോൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനാണ് കഷൻസ് സിൻഡ്രോം ചില മെഡിസിൻസ്
കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാലോ കൂടിയാലോ ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് റെറ്റിക്ലോസൈറ്റിൻ്റെ നോർമൽ കൗണ്ട് എത്രയാണ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കാം റെറ്റിക്ലോസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമേച്യൂർ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് റെറ്റിക്ലോസൈറ്റ്സ് ഇവയുടെ നോർമൽ കൗണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അഡൾട്സിൽ ഇൻഫൻസിൽ ടു ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നോർമൽ റേഞ്ച് വരുന്നത് അഡൾട്സിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ഇൻഫൻസിൽ ടു ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജുമാണ് നോർമൽ റെറ്റിക്ലോസൈറ്റ് കൗണ്ട് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നോക്കാം റെറ്റിക്ലോസൈറ്റ്സ് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് കൗണ്ട് കാണിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആർ ബി സിയുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് റെറ്റിക്ലോസൈറ്റ്സിൻ്റെ കൗണ്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഹൈ റെറ്റിക്ലോസൈറ്റ് ലെവൽ കുഡ് ബി എ സൈൻ ഓഫ് അക്യൂട്ട് ബ്ലീഡിങ് ക്രോണിക് ബ്ലഡ് ലോസ് ഹിമോലിറ്റിക് അനീമിയ ഹിമോലിറ്റിക് അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബി സി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഹിമോലിറ്റിക് അനീമിയ ആർ ബി സി ഡിസ്ട്രോയ് ആവുന്ന അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആർ ബി സി പ്രൊഡക്ഷനും വേണം എങ്കിലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നോർമൽ ആർ ബി സി കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ആർ ബി സി കൗണ്ട് കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് അനീമിക് കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ സ്വയം സെൽസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡറിൽ വരുന്നത് ആർ ബി സി ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഹീമോലിറ്റിക് അനീമിയ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു എർത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫിറ്റാലിസ് ഹിമോലിറ്റിക് ഡിസീസ് ന്യൂബോണിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എർത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫിറ്റാലിസ് എന്ന് പറയുന്നു അക്യൂട്ട് ബ്ലീഡിങ് ക്രോണിക് ബ്ലഡ് ലോസ് ഹിമോലിറ്റിക് അനീമിയ എർത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസ് ഫിറ്റാലിസ് തുടങ്ങിയവയാണ് റെറ്റിക്ലോസൈറ്റ് ലെവൽ കൂടുമ്പോൾ ഉള്ള ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് റെറ്റിക്ലോസൈറ്റിൻ്റെ ലെവൽ കുറവാണ് ബ്ലഡിൽ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ആയിരിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ പുതിയ ബ്ലഡ് സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡ് സെൽസ് എവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബോൺ മാരോയിൽ അപ്പോൾ ബോൺ മാരോയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് പുതിയ ബ്ലഡ് സെൽസ് ഫോം ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ബോൺ മാരോ ഡാമേജ് മറ്റോ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ എന്ന കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് റെറ്റിക്ലോസൈറ്റ് ലെവൽ കുറവായിട്ട് കാണുന്നു ഫോളിക് ആസിഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ബി ആണ് ഫോളിക് ആസിഡ് ഫോളിക് ആസിഡും ആർ ബി സി പ്രൊഡക്ഷന് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഫോളിക് ആസിഡിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നാൽ റെറ്റിക്ലോസൈറ്റിൻ്റെ കൗണ്ടും കുറവായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഇതും ആർ ബി സി പ്രൊഡക്ഷനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നാലും റെറ്റിക്ലോസൈറ്റ് ലെവൽ കുറവായിരിക്കും ബോൺ മാരോ ഫെയിലിയർ എന്തെങ്കിലും ഡ്രഗ്സിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ മൂലമോ ഇൻഫെക്ഷനോ ക്യാൻസറോ ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ബോൺ മാരോ ഡാമേജ് സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ ബോൺ മാരോ ഫെയിലിയർ വരുന്ന സമയത്തും പുതിയ ബ്ലഡ് സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പുതിയ ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ടാവാഞ്ഞാൽ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സും ബ്ലഡിൽ കാണുന്നില്ല കിഡ്നി ഡിസീസ് സീറോസിസ് ലിവർ ഡിസീസ് ആണ് സീറോസിസ് എന്നീ അവസ്ഥയിലും റെറ്റിക്ലോസൈറ്റ് ലെവൽ കുറവായിരിക്കും റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പിയുടെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് മൂലവും റെറ്റിക്ലോസൈറ്റ് ലെവൽ കുറവായിട്ടാണ് ബ്ലഡിൽ കാണപ്പെടുന്നത് റെറ്റിക്ലോസൈറ്റ് ലെവൽ ലോ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ്റെ സൈൻ ആയിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ എപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ ഫോളിക് ആസിഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഡെഫിഷ്യൻസി ബോൺ മാരോ ഫെയിലിയർ കിഡ്നി ഡിസീസ് സീറോസിസ് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഫ്രം റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി ഇത്രയുമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹൈ ആണെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് ബ്ലീഡിങ് ക്രോണിക് ബ്ലഡ് ലോസ് ഹിമോലിറ്റിക് അനീമിയ എറത്രോ ബ്ലാസ്റ്റോസ് ഫീറ്റാലിസ് എന്നീ അവസ്ഥകൾ വരുമ്പോഴാണ് റെറ്റിക്ലോസൈറ്റ് ലെവൽ ഹൈ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് റെറ്റിക്ലോസൈറ്റ് കൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇതോടെ ടോട്ടൽ സെൽ കൗണ്ടുമായിട്ട് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ തീർത്തിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത ദിവസം കാണാം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക താങ്